Hi, thank you for uh, inviting me here to talk about my favorite subject, which is identity. Спасибо, что пригласили. Я поговорю о своей любимой теме, и это идентификация. I often like to start with this cartoon uh, and remind myself this was 25 years ago. Я люблю начинать вот с этой карикатуры, но, кстати, помните, это было 25 лет назад. And this is still the major problem. Most of the problems we're facing is an identity problem. Но проблема осталась осталась та же. Все еще мы испытываем основные проблемы с идентификацией. This is a rewrite, which is sort of turning on the on the same topic. Ну это по сути это перефразирование от той же темы. But we also see some more scary examples where it's starting to affect public opinion when you can masquerade as different identities. Но появляются и более страшные уже варианты, когда действительно, когда скрывая разные идентичности, можно уже влиять на общественное мнение. So what is a digital identity? Итак, что такое цифровая идентичность? It's actually the sum of everything about you, all the information available about you in different places. Это по сути весь объем самой разной информации о вас, которая есть в самых разных местах. And we can also say we have a lot of different identities depending on the context. И можно сказать, что у нас есть много разных идентичностей в зависимости от контекста. I'm asked sometimes to how how would I explain uh, electronic identity to my grandmother? Иногда вот меня спрашивают, а как объяснить электронную идентификацию своей бабушке? So I say it's the digital version of your passport or your identity card. И я говорю, ну это вот такая цифровая версия вашего паспорта или удостоверения личности. So on the left, I have the physical person with your passport or ID card. On the right. I have my digital twin, my digital double, with different ways of identifying myself. Вот слева у меня есть физический человек и его удостоверение личности на бумаге, а справа есть цифровой цифровой двойник и все, что эту идентичность составляет, с такими с цифровыми удостоверениями личности. Okay, I'm not going to bore you about Signicat. Just show you this is what we do. Я не буду вас утомлять рассказами о синдикет. По сути, вот что мы делаем. And also just show some numbers. We've been around since 2006, and currently we do about one million transactions per day in the identity space. И и буквально пару цифр мы существуем с 2006 года, и сегодня у нас один миллион транзакций в день именно в секторе идентификации. Uh, and of course, you'll have presentation afterwards if you want to look some more at this. Uh, I should also mention we're connected to more than 25 different EID schemes throughout Europe. И слайды у вас потом у всех будут. Потом, если кому интересно, вы детально еще посмотрите. Я хочу еще добавить только, что мы подключены более 25 системам EID, электронной идентификации по всей Европе. Although nothing in the Ukraine yet, but that may change in the future. В Украине еще пока ничего у нас нет, но, возможно, будет чем-то измениться. Then I want to tell you something about how we're using EIDs in the Nordics. И теперь я расскажу, как мы используем EID или проидентификацию в странах Скандинавии. The population of these four countries is about 26 million. Coverage of EID is about 90 percent, and on average, we use it. Four times per week or more. У нас совокупно четырех странах 26 миллионов населения, из которых этой системой электронной идентификации оплачено более 90 процентов, и в среднем ей пользуются четыре раза в неделю. And there are four aspects of using it. It's for onboarding, it's for identification, it's for signatures, and it's for attribute verification. Uh, и по сути есть четыре сферы для чего это нужно. Первое это собственно идентификация и предоставление доступа, затем уже аутентификация и uh, ну и вход в систему и uh, электронные подписи и также верификация тех или иных качеств uh, этого клиента. Just give you some examples from my personal life how I use my bank ID for different kind of purposes. И я приведу несколько примеров из своей собственной жизни, как я использую наш банк ID для личных целей. So it's called bank ID, so obviously I use it for logging into my bank. 
он называется банк ID, поэтому очевидно, что я его использую, чтобы заходить в свой банк. But also logging to my insurance company or when I want to do my taxes, I use my bank ID. Но также, например, я могу с ним залогиниться в свою страховую компанию или для подачи налогов. If you're a student and apply to a university, you use bank ID. If you accept the position, you use bank ID. When you want your student loan, you use bank ID. Если вы студент и хотите быть абитуриентом в университете, вы регистрируетесь через банк ID, затем вы соглашаетесь уже подписываете договор с университетом, используя банк ID, и получаете кредит на обучение тоже через банк ID. And also to show how far we are from the original thoughts on EID, I have a couple of examples down to your right there. И просто чтобы показать, насколько уже далеко это отходит от вообще изначальной идеи, зачем нужен банк ID, вот у меня внизу справа есть пару примеров, в частности это солярий. So one example is tanning saloons. So what does tanning saloon has to do with this? Вот, например, солярий. Какое отношение имеют солярий и банк ID? In Norway there was passed a law that you have to be over 18 years old to go to a tanning saloon. В Норвегии по закону клиентами солярия могут быть только люди старше 18 лет. And most of the tanning saloons are unmanned. So how do you prove your age? А большинство из таких солярий у нас еще автоматизированы. Как вообще, кому там показывать паспорт? And again, you use bank ID. You scan the QR code at the door of the tanning saloon, and you use bank ID to verify that you're over 18. Но опять-таки ты просто сканируешь QR-код на дверях вот этого солярия и таким образом через банк ID ты верифицируешь, что тебе старше 16 лет. And also in this case, the only information given to the tanning saloon is yes, this person is operating. И в этом случае солярий получает только информацию да, этому человеку больше 18. And I also included naming your baby. When you have a baby in Norway, you have to give it a name. I guess that's the same everywhere. Или вот, например, имя для ребенка. Корнеги, если рождается ребенок, вы должны ему дать имя. Я думаю, у вас так же. And to make sure both parents agree on the name, that one doesn't change the form on the way, both parents now have to digitally sign the new name on the baby. И чтобы убедиться, что оба родителя согласны с выбранным именем, что один из родителей по дороге в ЗАГС не поменяет этот бланк и не пишет другое имя, сейчас у нас оба родителя должны цифровой подписью подтвердить выбор имени ребенка. So we see, bank ID has a quite wide usage uh, in Norway. Uh, some examples from Denmark, I'm not going to touch on them. Sweden and Finland, the same thing. Так, так что видите, в Норвегии у нас уже очень много примеров, но на самом деле и в Дании, и в Швеции у них тоже это все внедрено так же. So for me as the consumer, the obvious advantage is I have one strong ID I use for many different purposes. И, конечно, с точки зрения потребителя, с точки зрения клиента, главное преимущество то, что у меня есть один одно средство идентификации для самых разных целей. The advantage for the service providers is they don't have to do everybody the same job. They can trust this EID that has already been verified. Для поставщиков услуг, что хорошо, что не нужно всем заниматься одной и той же работой, они просто могут доверять основному поставщику электронной идентификации. And also for society in general, we have a well-known trusted identity, and this is fighting fraud. И для общества в целом это тоже хорошо, когда есть один, одно надежное средство электронной идентификации, это позволяет бороться, бороться с мошенничеством. Of course, some uh, challenges we could uh, consider is, you know, it's a monopoly, it's not cross-border, what about privacy, do you trust this? Uh, and also, pretty much everybody gets the same information. Конечно, есть и потенциальные возможности для критики. Могут сказать, что ну, это, это почти монополия, это не трансграничное решение только внутри страны боя. Есть вопрос еще и конфиденциальности, отслеживания использования. И кроме того, что по сути все получают практически одну и ту же информацию. So just comparing the penetration and the usage of the Nordic to some of the other countries we also operate in. Если просто сравнить проникновение в скандинавских странах и в других европейских странах, где мы работаем. Um, so I understand Ukraine has come quite a way with, with your bank ID, and I just had a quick conversation here before, and I really like to learn more about what you are doing here in this country as well. 
Я так понимаю, что в Украине уже есть определенный прогресс в сфере банка ID. Я очень коротко узнал перед началом, интересно будет еще, еще, еще дальше узнать, как у вас это меняется. Um, just want to show you a demo. How does this bank ID look? So I did a recording. So this is a real-time recording. I masked out some personal information, but except for that, this is the experience. And the first one is logging into the tax portal. И чтобы показать вам, как это работает, я заснял это реальное видео, где единственное, что замаскирована некоторая частная информация, а в основном это в реальном времени снято, как это работает. И это э, вход, это логин на, э, в, их, в, в норвежский электронный кабинет платежного налога. So what do you see here in my browser? I enter the address, uh, of course, of the portal. This is in Norwegian, but I guess you recognize the login. Я вожу адрес, естественно, там на норвежском все, но вы, вы понимаете логин. I choose the provider, and in this case, Bank ID Mobile. I enter my mobile number and my date of birth. It gets a challenge, FinFin app, it says. This automatically pops up on my phone as well. Right, and I enter my PIN code to verify, well, it's actually me holding this phone and not you. Я должен ввести пин, чтобы я показал, что это uh, я держу этот телефон, а не кто-то еще. And then I'm into the tax portal. I can choose, you know, who do I want to operate on behalf of. И вот, например, я уже в своем кабинете платежника налогов, и дальше я могу выбирать uh, что делать. So again, just to show exactly the same example, this is my bank. А вот такой же пример с моим банком. You will see it looks slightly different. There's a login. Он выглядит иначе, но тоже есть логин. I choose the provider. Я выбираю поставщика. Again, enter mobile number and date of birth. Опять-таки, номер мобильного и дата рождения. And again, I get this challenge, and it's sometimes very funny words. Sometimes we laugh when we see these words. Опять-таки, а иногда проверка, и тут, кстати, бывают очень забавные формировки, иногда смешные. And this one says consistent no. What? <laughs> consistent no. <laughs> So it's it's a lot of funny words. Just say you know it's a funny word. Ну просто формулировка, которую сложно даже перевести. Короче, смешные такие бюрократизм. And also they change the words for Christmas and Easter and so on. So then it's about Santa. Ну они, например, они еще меняют на Рождество, там будет на Санте, то есть они еще и модифицируют эти сообщения. Yeah. And again, health portal, I'll just skip this because, again, it's the same thing. So the point is I have the same user experience across all these different places. Just some use cases, I'll do them very quickly. This is, uh, I did a presentation in Germany just before Christmas. So the this is why it's comparing Germany and Sweden on usage. Showing that in Germany, four banks, you have four completely different ways of logging in. In Sweden, you always use bank ID. And again, insurance companies, same thing. Uh, telcos, again, you use bank ID. And even for government, to the German government, you have different parts of the government, you use different ways. In Sweden, again, you use bank ID for everything. So, of course, this simplifies a lot. И, конечно, это много упрощает. So, why are we so successful in the Nordics? Ну, почему мы так успешны именно в странах Скандинавии? We started very early, as you can see from these numbers. Мы начали очень рано, как вы видите по цифрам. We have the advantage, we have some unfair advantages. У нас есть некоторые, ну, не честные преимущества. In general, we're high trust societies. We trust each other. We trust the banks. We trust the government. That's an advantage. У нас в целом общество с высокой степенью доверия. У нас доверяют и государственным органам и банкам. There is also a good climate for cooperation, which is important to make this happen. И также есть хороший климат для сотрудничества. Оно для всего этого необходимо. 
We do have the national identification number, meaning each citizen has a unique number that's giving at birth. У нас есть также национальные идентификационные номера у каждого гражданина, они присваиваются с рождения. For example, Germany and UK does not have that. А, например, в Германии или Великобритании их нет. And also important, these IDs were issued by banks, but were quite early embraced by the government. И также, что еще важно, что на, на достаточно ранних этапах, когда банки стали внедрять систему электронной идентификации, это приняли для себя и госорганы. So part of the success was that the banks sat together in the early 2000s and decided let's not compete on identity or security. And then the second was the government decided let's use this also for doing the taxes. И вторым этапом было то, что государство решило, а давайте используем эту систему для уплаты налогов. We have a report, if you're interested, this is available for download, that explains some of this story behind the, the EIDs in the Nordics. У нас есть отчет, и он доступен для скачивания, где уже детально, если вам интересно, объясняется история успеха электронной идентификации стран Скандинавии. I see this as an opportunity for banks. The identity market is confusing and crowded and difficult, but banks have an opportunity to do something. Я вижу, что для банков есть возможность в этом. Да, у нас сейчас рынок идентификации может быть и переполнен, там куча путаницы и мало структуры, но для банков есть возможность. Just showing the journey, it has taken some time to to get there. И показываю просто наш путь, сколько у нас времени ушло, чтобы, чтобы нынешнего, нынешнего положения добиться. We did another report, which we call the battle to onboard. We've done it three times. Uh, мы опубликовали еще один отчет, который называется uh, битва uh, за привлечение. Uh, мы его опубликовали уже трижды. So two important findings from that report. One is that 40% of consumers abandon digital onboarding. Uh, which means two out of five people that come to the website, they start to sign up for an account, they go away. Это означает, что по сути две трети Two thirds or one third. Two out of five. Что два которые заходят на сайт и начинают там что делать и входить, они бросают и прекращают этот процесс. The other important thing is that we also ask people who they trust, and as we can see from the graph, banks are high on the people's trust. И второй важный аспект, что мы опросили всех потребителей, кому они доверяют, и на сайте видно, что что банки пользуются высоким доверием потребителей. Banks are under threat. We had this presentation this morning talking about uh, the open banking, uh, PSD2, things are coming which are threatening the existing bank bubbles. И банки также оказываются в ситуации угрозы. Вот мы, например, утром слышали уже уже перед этим рассказ о новых учреждениях, и для традиционных банков эта ситуация может может представлять угрозу. I often have to tell banks what their most important product is. Но мне часто приходится объяснять банкам, какой их самый важный продукт. Many people tend to think that the most important product of bank is money. Некоторые думают, что самый важный продукт у банков это это деньги. But of course it's trust. Но на самом деле это это доверие. And I think bank needs to extend this trust now from the monetary also into the identity space. И сейчас банк как раз может это доверие уже распространять не только из собственно из денежной сферы и в сферу идентификации. So banks have the advantages. You already have users which have been validated. У банков есть преимущества. Первых уже есть валидированные пользователи. Banks are trusted in general. В целом банкам доверяют. They are regulated. Они регулированы. And also the experience with dealing with transactions, with dealing with fraud monitoring. И также, ну, есть опыт работы с транзакциями и с мониторингом. 
and digital identity is a natural next step to extend the trust into the identity space. Поэтому цифровая идентификация это просто естественный шаг вообще вот вообще расширение этого доверия в сфере идентификации. So summarizing the trusted player of banks. The banks have been very successful and where we see the most successful ERD schemes is where banks have been behind it. И подводя итоги, банки это надежные, это, это доверенные игроки. И все успешные примеры внедрения электронной идентификации мы видели именно там, где за этим стоят банки. Corporation, as I mentioned, do not compete on security, do not compete on identity. Cooperate to make it better for everybody. Сотрудничество, как я уже говорил, не конкурируйте по вопросам безопасности или идентификации. Лучше сотрудничать. Then market this, tell people that, well, you can use it, make it easy for people, go out and, and show that you use it. And also make sure you have government aboard as a regulator, but also as a consumer of the electronic IDs. И, конечно, нужно еще и здесь заручиться поддержкой государства и как регулятора, но что еще более важно, и как потребителя этих услуг тоже. So, it does take time to mature. Like I said, we started early 2000s, so it's taken years, but things are different today. Итак, на развитие нужно время. Как я уже говорил, мы начали в начале, в начале 2000-х, уже 2020-й, но это вполне достижимо. For one, we prove it's possible. И вот как раз мы и показываем, что это возможно. And hand -tech handheld technology has advanced a lot. И кроме того, сейчас у нас намного больше проникновения мобильных технологий. Remember, iPhone is not that old. Uh, iPhone на самом деле не такой уже старый. But of course, challenges is trust, and challenge is how to get people to use it. Но сложности все еще остаются с доверием и с тем, как побудить людей это использовать. Потому что мы работаем во многих странах и тоже замечаем какие-то культурные отличия. All right. That concludes the presentation. На этом я завершаю Коллеги, кулуарно мы с Джоном уже обсудили ситуацию и построение банк ID. Жук Сергей, создатель банк ID, в частности банк ID Приват Банк. Действительно, мы с 2015 года продвинулись далеко по такой же технологии, как у Норвегии и скандинавских стран. Благодаря этому нам удалось создать систему на симбиозе технологий, где мы объединили в себе не только банки, но объединили ID-карту, электронную цифровую подпись и Mobile ID. Джон на своем примере показал две возможности прохождения идентификации. Это и ID, основа мова симка Mobile ID, и логирование своему банку в доступ к счету. Джон, скажите, пожалуйста, банк ID — это ведь система? Right, so bank ID was founded by the bank sitting together deciding not to compete. Да, это система. Банк ID, по сути, был создан вместе э, банками, которые решили не конкурировать. Ага, so, so then bank, bank ID was founded as a separate company. И, и после этого была создана отдельная компания, которая э, занимается банк ID. So each bank is still responsible for the onboarding and the KYC process. Каждый банк все еще э, отвечает за первичное привлечение и э, за процедуру знать клиента. And then bank ID coordinates all these interactions. А потом банк ID и компания уже координирует все эти взаимодействия. Окей. Okay. Значит, банк ID это частная компания, не государственная. It's private, yes. Да, это частная компания. Благодарим вас за прекрасную презентацию. Мы все прекрасно понимаем, что любая система, которая содержит идентификационные данные, это некий такой сервер, 
где э, хранятся персональные данные человека, так, о рождении, фамилия, имя, отчество и так далее и тому подобное. Но мы должны понимать, э, как туда эти данные попадают. Предполагает ли система, которая развита в странах Скандинавии, э, физическое присутствие человека в банке или где-либо еще, где чиновник, либо работник банка может непосредственно общаться с человеком и на основании этого общения заносить в эту базу идентификационные данные. Либо же эта система не предполагает физическое присутствие, а, например, общение человека может происходить через средства видеосвязи. Как я уже говорил, сейчас у нас каждый банк отдельно занимается вот, вот этим, этим первичным удостоверением клиентов. И сейчас у нас до сих пор есть требования, чтобы получить в банк ID необходимое физическое присутствие. However, this is typically outsourced to the postal service. Но, как правило, эта функция отдается на аутсорс на нашу почтовую карту. So I get a letter, I walk to the post office where I show my ID card and my face and they copy this and send it back. Можно ли не приходить, а общаться через видеосвязь? Currently it's not for To, to get your bank ID. But when I onboard to the next bank, if I, I'm customer of one bank, I go to a second bank, then I only use bank ID, nothing more. Сейчас вот для первичного получения bank ID только физическое присутствие, не видео, но потом, скажем, я могу открыть счет в другом банке, уже просто не приходя туда, используя первый и свой банк ID. So it's only for the, what I call, bootstrapping of the bank ID, so it's only once. Так что это вот единственный раз для вот такого, для вот первичного получения рапетики. Uh, uh, one more question about uh, commercial model uh, using your bank ID in your country. Uh, could you please tell if uh, there are any fees for banks or another organization that use Uh, bank ID maybe for uh, citizens of Norway. Uh, any any information about uh, commercial model using uh, your bank ID? Thank you very much and welcome to Ukraine. Mm -hmm. Ну и вопрос о коммерческой модели. Есть ли платежи какие-то, которые предусмотрены со стороны банков или пользователей uh, за использование? Что о коммерческой модели? So the banks decided when they set up bank ID. Initially it was for banks only. Изначально, когда Bank ID у нас создавался, то банки думали, что это будет только для них. So they decided let's not set up a complex system of, of, uh, of uh, charging each other. И банки решили, давайте мы не будем делать сложную систему uh, взаимоплатежей. Okay, so within the bank ID, uh, within the banks, they don't do any charging. Поэтому нет каких-то внутренних, uh, внутренних платежей uh, между банками, которые входят в Bank ID. But anybody outside needs uh, to pay per transaction. This also includes the government. Но для всех прочих необходима оплата за транзакцию, в том числе и для государства. It used to be a fee for me as the user. Раньше была плата и для пользователя. But it's not anymore. So I don't pay anything for this. It's the service provider that pays. Но уже ее нет. Я больше ничего не не плачу. Все оплачивает поставщик услуги. And also mentioned there's a different cost if you use it for onboarding, which is higher. Authentication is fairly low, and electronic signature is somewhere in between. И этот платеж он разный в зависимости от того для для чего используется. Он выше для первичной регистрации, а для аутентификации он нужен, например, ниже. Жон, вопрос. Вы Показали пример, как первичную идентификацию выполняет один банк, а для открытия счета в следующем банке достаточно использовать Bank ID. 
Скажите, пожалуйста, на ком юридическая ответственность в данном случае? Вот открывается счет во втором банке, а документы клиент предъявил в первом банке. В случае, если первый банк идентификацию нового кастомер провел некачественно, какой банк будет нести юридическую ответственность в этом случае? So, the original bank is responsible for the onboarding to validating my identity. Исходный, вот этот первый банк, он отвечает за, за удостоверение личности э, этого пользователя. Bank, И у этого банка в том числе есть, есть денежная ответственность перед вторым банком. Uh, exactly sure number, Я не помню точно какая сумма, но кажется порядка 20 тысяч евро. Это, это юридическая ответственность. То есть получается, что иск регулятора будет предъявлен ко второму банку. А уже второй банк, который открыл счет на основе электронной идентификации, потом этот клайм э, переведет к первому. В теории да, но на практике, насколько я знаю, у нас таких еще не было кейсов. Uh, of course, there, there is some fraud, but the major fraud, in, at least in Norway, is some relative using somebody else's bank ID. Конечно, может быть и мошенничество, и какой-то фрод, но в основном в Норвегии самое распространенное – это если родственник использует bank ID от члена семьи. Национальный банк Украины владелец bank ID государственной системы. Спасибо большое, очень интересная презентация, и как бы уже ответы на ваши вопросы, точнее, ваши ответы на вопросы зала очень дали много полезной нам информации. Вы сказали, что изначально система планировалась исключительно для банков. Потом появились новые субъекты, которые предоставляют гражданам какие-то услуги. Наверняка появились и какие-то посредники, которые становились между ними для того, чтобы и стали какими-то, наверное, агрегаторами. Если такие субъекты, как классифицирует Bank ID ваш этих субъектов, и ну, интересно по тарификации, то есть это, наверное, там вы по типу услуг говорили, что зависит от типа услуг, которые предоставляют. То есть речь идет о тех, кто не предоставляет конечную услугу, а является посредником по агрегации. Uh, well, you're talking to one of them. <laughs> so actually, Signicat is the largest bank ID customer in Norway. So we provide bank ID service to a lot of banks and other customers. Мы предоставляем услуги по Bank ID и многим банкам и другим клиентам. And then you can ask, why would somebody go to Signicat and not directly to Bank ID? И возникает вопрос, а почему вообще кто-то будет обращаться именно в Signicat, а не напрямую в Bank ID? Right. So what we offer is not only Bank ID, but 25 different schemes. Потому что мы предлагаем не только Bank ID, а 25 разных схем. In Sweden, Denmark, Finland, Netherlands, Germany. В Швеции, Дании, в Нидерландах, в Германии. So for an international customer wanting to use the EID in these countries, they can connect to us and we take care of all the connections to all the bank IDs. И для международных клиентов, которые хотят работать во всех этих странах, они просто общаются с нами, а дальше уже мы занимаемся EID во всех этих странах. Спасибо, очень интересно. То есть вы платите банк IDs за свои транзакции и, соответственно, получаете прибыль от конечных платежей. It's still free for citizens, yes, and we charge our customer, we have a startup fee, we have a monthly fee and a transaction fee. And of course we need to pay the transaction fees to bank ID. Да, конечно. И у нас для наших уже клиентов у нас есть и плата там за подключение, есть если бонд плата и плата за транзакцию, и конечно мы еще платим по транзакциям и в банке. Спасибо большое, будет очень интересно, если на кофе брать Thank you very much. All right. Thank you.